Tras la denuncia de los daños provocados en la bóveda de la señora Margarita Eufemia Rojas, su hijo, el señor Guillermo Rojas, da a conocer el malestar que tiene por la destrucción de puertas de seguridad, dando a conocer que ni en este lugar, como es el cementerio general, se encuentra seguro. Por sus propios medios, ha contratado personal privado para realizar estos trabajos y evitar robos. Como usuario, no como empleado, sino como usuario, eh, siente este malestar que ni siquiera aquí en el Campo Santo existe un, un respeto a los seres que tenemos aquí en, en esta área. Ayer al llegar a, a sepultar a un pariente, me encuentro con la novedad de que ha sido profanada las seguridades de la tumba de mi madre. <risa> Perdón. Y encuentro las puertas, como ustedes pueden darse cuenta, destrozadas, las puertas de seguridad. Eh, se han llevado cosas que teníamos ahí dentro de, de, del área de seguridad, teníamos recuerdos de nosotros para nuestra madrecita, hasta recuerdos que nos enviaron del exterior de nuestro familiar que están allá, los teníamos ahí para ella y todos se han llevado, pero son cosas que sinceramente para la persona que se ha llevado no, no, no tiene valor alguno, para nosotros tiene mucho valor, pero... Esto es cosa de la maldad. Maldad que ayer justamente me comentaban otras personas que no es solamente esto que me ha sucedido a mí. Hay muchos casos, pero que yo no sé por qué se calla. Eh, ayer eh, cuando estuve realizando el trámite para poder sepultar a, a Pariente, que como ustedes pueden ver está la tumba fresca, eh, han salido tantas cosas que uno tiene que cumplir para poder sepultar a, un, a una persona que ha dejado ya de existir de este mundo. Entonces yo les dije que así como ellos implantan tanta burocracia, ¿por qué es burocracia? Tanta burocracia, así mismo deben dar seguridad a los seres que nosotros tenemos aquí. Y les manifesté que ahora, ¿quién me paga los daños? Y les dije que les voy a presentar demanda a la administración, que, tiene, que está a cargo aquí del cementerio, porque esto no se puede seguir dando. Aquí las personas que pasan en el cementerio tienen conocimiento quiénes son los que hacen estos perjuicios, saben quiénes son los que llegan aquí a robar, saben quiénes son los que llegan aquí a hacer esto un área de, de fumadero, pero yo no sé por qué, no, por qué callan, no dicen nada, pero para eh, ponerle a, al usuario, ponerle tantos impuestos, Ahí sí uno tiene que cumplir, porque si no, uno no puede sepultarlo al familiar o al pariente que uno tenga. Roja también se refirió a la desorganización que el cementerio general se encuentra, como es la construcción de bóvedas. Aquí donde le estoy dando la entrevista estoy parado justamente sobre la tumba de un cadáver. ¿Por qué? Porque uno no tiene dónde poner un pie aquí. Y sin embargo, eh, se dice que se está organizando... Yo quiero que ustedes vean a mi espalda este bloque de bóvedas que se construyó ahora a poco. Yo no sé a quién mente descabellada se le ocurrió cerrar ese paso en vez de abrir un acceso para poder tener entrada a estos lugares. Pero sin embargo, con la cerrada de ahí, se da cabida a que aquí vengan a cometerse fechorías y media de toda índole. Que hasta ustedes pueden enfocar con la cámara, está hasta como... Servicios higiénicos aquí. Finalizó con la entrevista haciendo un llamado a las autoridades competentes que se realice trabajos y organicen este campo santo. Eh, no sé si alguien aparte de mí lo habrá hecho público. Yo quiero que esto sea público y que se conozca y que el arquitecto ponga asunto a estas cosas. Que no solamente yo tengo familiar aquí, yo creo que él también tiene, tiene aquí algún familiar, tiene los concejales, tenemos todo. Pero no es necesario de que las autoridades tengan familiar aquí para ponerle asunto al caso, sino que debemos tener respeto para todos y consideración. Y que esto es un campo santo y que debe ser respetado y debe ser eh, vigilado. Por ejemplo, ustedes vieron, entramos y no hay un solo guardia aquí en el, dentro del área del, del, del cementerio. Y me dicen que aquí siguen los robos a las personas que vienen solas que es un área de fumadero. Y vean, ustedes se, dan, se están dando cuenta. No sé cuántas bodas más estarán así, eh, destruidas, por llevarse lo poco que hay dentro de él.